அனைவருக்கும் சிறந்த பரிசு சாரகாம கார்வான் அப்பா <laughs> 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 போயிடாதீங்கம்மா <laughs> 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 எல்லாத்தையும் தாண்டி மீதி கிணறு தாண்டவியா மாட்டியா அந்த பதினேழு பேர்கிட்டயும் நான் எந்த வட்டி பணமும் வசூல் பண்ண மாட்டேன் அவங்களுக்கு நான் தொல்லையும் கொடுக்க மாட்டேன் நான் எழுதி கொடுக்குறேன் எனக்கு என் பிள்ளதான் முக்கியம் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து முதல்ல ரெண்டு பேரும் எழுதி கொடுக்க அப்புறம் தான் ரிலீஸ் பண்ண முடியும் இவங்க ரெண்டு பேரும் கூட்டுருவாங்க ஓகே சார் வாமா மகன பெத்துட்ட மருமகளும் கொடும கரியா போயிட்டா பார்வதி உன் மருமக தங்கம் பூமிக மாதிரி எனக்கு ஒரு மருமக கிடைச்சிருக்க கூடாதா எல்லாருக்கும் அந்த குடுப்பனை கிடைச்சிருமாக்கா நீங்க வேணும்னா வாசுகிய அடுத்த ஜென்மத்துல உங்க மகளா வச்சுக்கோங்க ஐயோ அடுத்த ஜென்மத்துல எனக்கு பிள்ளையே வேண்டாமா என்ன எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெயிச்சிட்டோங்கிற மதிப்புல என்ன கிண்டல் பண்றீங்களா இந்த வெற்றி தற்காலிகமானதுதான் இன்னும் ஜெயந்தி இவங்களை அந்த வீட்டுல எல்லாம் சேர்க்கல சேர்க்கவும் மாட்டா அவளா மனசு மாறினாலும் நான் விட மாட்டேன் இதை எப்படி நடக்கப்படுறீங்கன்னு நானும் பாத்துறேன் பேசாம என் புள்ள ஆசைப்பட்ட மாதிரி நான் கோவிலே தொலைஞ்சு போயிருக்கலாம் இந்த கொடுமை எல்லாம் பாத்துருக்க வேண்டாமே வாசகி நீ பேசுறது நினைச்சு நீங்க வருத்தப்படாதீங்க ஆமா பெரியமா பாருங்க உங்களுக்கு வந்த சோதனையால இப்ப என்னாச்சு பாத்தீங்கல்ல இன்னைக்கு பதினேழு குடும்பம் கந்து வட்டி கொடுமையில இருந்து பொழைச்சிருக்கு இது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் ஆமாப்பா கெட்டதுலயோ என்னால ஒரு நல்லது நடந்திருக்கு அதை நினைச்சு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் அதே பெருமையோட நீங்க சீக்கிரமே உங்க வீட்டுக்கு தலை நிமிந்து போக போறீங்க உங்க மகனும் மருமகளும் மனசு திருந்தி உங்களை ஏத்துப்பாங்க என்ன நம்புங்க இன்னும் நாளை நாள்ல நானும் வரணும் அந்த காரியத்தை செஞ்சு முடிக்கிறோம் என்னாச்சு வருண் அந்த சந்திர உயம் அவன் பொண்டாட்டியும் நினைச்சா எனக்கு மனசு இன்னும் ஆறல பெத்த தாய்க்கு எதிராக அவன் பொண்டாட்டி சதி பண்றான் இவன் அவ பேச்ச கேட்டு அவங்க அம்மாவை தொலைக்க சதி பண்றான் 
அவங்க ரெண்டு பேரையும் நாம காப்பாத்தி இருக்க கூடாது ரெண்டு பேரும் ஜெயிலுக்கு போட்டோம் விட்டுருக்கணும் சில சமயம் மன்னிப்புதான் பெரிய தண்டனை வரும் உன் கருணை எல்லாம் கந்து வட்டி காரி கிட்ட எல்லாம் செல்லாத பூமி தேல நெருப்புல இருந்து தூக்கி விட்டா அத காப்பாத்துறவன் கையில கொட்டுன்னு நீ கேள்விப்பட்டதுல அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த கேஸ் தான் பேராசப்படுச்சவங்க <laughs> அதனால ஆபத்துன்னு வந்த உடனே ஒருத்தருக்காக ஒருத்தர் சப்போர்ட்டா கடைசி வரைக்கும் நிக்க மாட்டாங்க தம்பதிகள் கிடையாது அதனால நான் ஒரு ஐடியா சொல்றேன் ரோல் தெரியும்ல பிரித்தாலும் சூழ்ச்சி அத நாம சந்திரோ ஜெயந்தி வாசகி அண்ணி விஷயத்துல செஞ்சா என்ன எப்படி போலீஸ்ல மாட்டிக்கிட்டோம் ஜெயிலுக்கு போனோம் தெரிஞ்ச உடனே எல்லாமே தலைகீழா மாறிடுச்சு புருஷன் பொண்டாட்டிய அடிக்கிறாரு பொண்டாட்டி நீயே ஜெயிலுக்கு வா உன்னை விடமாட்டேன்னு கூப்பிடுறா ஜெயந்தி எல்லாத்துக்கும் காரணம் வாசுகி தான்னு அண்ணிய காட்டி கொடுக்குறா அண்ணி திருப்பி ஜெயந்திய குத்த சொல்றாங்க இவங்கெல்லாம் இத்தனை சுயநலமா இருக்காங்களே இந்த சுயநலத்தை தான் நாம பயன்படுத்திக்கணும் வரும் அதாவது இவங்களோட மைண்ட் கேம் விளையாடணும்னு சொல்றா எக்ஸாக்ட்லி தண்ணியில முகம் பார்க்க முடியும் ஆனா கொதிக்கிற தண்ணியில முகம் பார்க்க முடியாது முகம் தெரியாது அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனை சூடாக்குனா அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஒற்றுமை தொலைஞ்சு போயிடும் ஒவ்வொருத்தரும் சுயநலமா தன்னை காப்பாத்திக்க தனித்தனியால மாறிடுவாங்க அப்படி ஒன்னா இருக்கிறவங்கள பிரிச்சு விட்டு வேட்டையாடினா இந்த கேம்ல நாம ஈஸியா ஜெயிச்சிடலாம் நல்ல யோசனைதான் பெரியத்தையோட சொத்து கௌரவம் ரெண்டுத்தையும் நாம மீட்டு அவங்க கிட்ட ஒப்படைக்கிற வரைக்கும் சண்டை கிண்ட போடாம அவன <laughs> அதோட ஜெயந்திக்கும் வாசுகி அண்ணிக்கும் இருக்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க நாம உடச்சாகணும் இதெல்லாம் நம்ம கரெக்டா பிளான் பண்ணி செஞ்சோம்னா எல்லாரும் தனித்தனியா ஆயிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா சந்திரோக்கு அவங்க அம்மா மேல பாசம் வரும் அவர் அம்மாவை கூட்டிட்டு போய் வீட்டுல வச்சுப்பாங்க இந்த பிளான் நிச்சயம் ஜெயிக்கும் அவங்க கத்திய தீட்டுறவங்க முத்திய தீட்டுறவங்களோட பிளான புரிஞ்சிக்கவே முடியாது ஆனா பார்வதி 
இன்னைக்கு என் பேரை எவ்வளவு விவரமானோம் பாத்தியா முருகன் மாதிரி தகப்பன் சாமியா வந்தா சரிதான் உங்களை வெளியூர்ல தொலைஞ்சு போக விடாம காப்பாத்தின கடவுள் உங்க புள்ள பேரனோட சேர்த்து வைக்க மாட்டாரா அது அதுக்கு நேரம் வரணும் அந்த நேரம் எப்ப வருமோ தெரியலையம்மா என் பேர திலீப் இங்க பாருங்கக்கா அழாதீங்க பாவமா பேரனை பாக்கணும்னு தவிக்கிறாங்க புரியுதாத்த பெரியத்த நானும் காலையில இருந்து அதை பத்தி தான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் எனக்கு ஒரு ஐடியா தோணுது சொல்லட்டுமா நீ தானம்மா என் கஷ்டத்துக்கெல்லாம் மருந்தா இருக்க தாராளமா சொல்லுமா என் பேரனை எப்படியாவது என்கிட்ட சேர்த்து வைமா சில சமயம் சில நல்ல விஷயம் நடக்கிறதுக்காக பொய் சொல்றதுல தப்பே இல்லை கெட்டவங்களை ஏமாத்துறதும் தப்பு இல்ல என்னத்த சொல்றீங்க எனக்கு இப்பவே பாதி புரிஞ்சிருச்சு இருந்தாலும் மீதியே நீயே சொல்லு பெரியத்த ஒப்படைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அத தர போறதாவும் ரூம் குள்ள வச்சு அத்த கிட்ட நீங்க பேசணும் ஏன் அப்படி பேசணும் அப்படி பேசுனா என்ன நடக்கும் அத கேட்க வேண்டியவங்க கரெக்டான நேரத்துல வந்து கேட்டா நடக்க வேண்டிய காரியம் தானா நடக்கும் பாட்டியும் பேரனும் ஈஸியா ஒண்ணு சேர்ந்துடலாம் புரிஞ்சிடுச்சு புரிஞ்சிடுச்சு இந்த வீட்டுல தான் ஒட்டு கேக்குற மிஷின் ஒண்ணு நடமாடிக்கிட்டு இருக்கே அத்த உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னு எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு எனக்கு புரியலையே நீங்க பாருங்கக்கா நீங்க ரூமுக்கு வாங்க நான் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் அது வந்து நான் பொய் சொல்லணும் அம்மா பேரன் பாசத்துக்காக சின்னதா ஒரு பொய் சொல்றதுல தப்பே இல்ல பரிகாரம் பண்ணிக்கலாம் கடவுள் மன்னிச்சிருவாரு உம் சரிம்மா ஏதோ என் பேரனை பாக்குறதுக்காக நீங்க கஷ்டப்பட்டு ஏற்பாடு பண்றீங்க அத நானே தட பண்ணா எப்படி அத்த பட்டக்கா கிட்ட சொல்லி வாசுகி அண்ணிய உங்க ரூமுக்கு நீங்க வர வைங்க நான் உங்களோட இருந்தா அவங்க சந்தேகப்படுவாங்க அதனால நான் ஓரமா மறைஞ்சு நின்று பிளான் கரெக்டா ஒர்க் அவுட் ஆகுதான்னு கவனிக்கிறேன் அவங்க வரும்போது நான் உங்களுக்கு மிஸ்டு கால் கொடுக்கலாம் சரிம்மா நீ போ சரியாசுகி எங்க இருக்கான்னு பாரு அவளை நான் உடனே கூப்பிட்டேன்னு சொல்லி என் ரூமுக்கு வர சொல்லுமா சரிங்கம்மா போ அம்மா சிலிண்டர் ஆஃப் பண்ணிட்டு போனோம் என்ன இது பார்வதி எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல இது பாருங்க ரூமுக்குள்ள போய் பொறுமையா பேசிக்கலாம் வாங்க வாங்கக்கா அம்மா ம் வா பட்டு அம்மா உங்கள ரூமுக்கு வர சொன்னாங்கம்மா ஏதோ பேசணுமா என்னவா எனக்கு என்னமா தெரியும் அம்மா பொண்ணு சமாச்சாரம் கூப்பிட சொன்னாங்க சொல்லிட்டேன் சரி நீ போ நான் வர சரி வரமா இந்த அம்மாவுக்கு வேற வேலையே இல்ல சும்மா கூப்பிட்டு வச்சு அந்த பூமிக்காவே என்னை கம்பேர் பண்ணி ஏதாவது திட்டிட்டே இருப்பாங்க பார்வதி நான் உங்ககிட்ட ஒரு ரகசியம் சொல்லணும் யாருக்கிட்டயும் சொல்லிடாத எந்த ரகசியமா இருந்தாலும் என்கிட்ட தைரியமா சொல்லுங்கக்கா அது இந்த ரூமை விட்டு வெளியிலேயே போகாது என்கிட்ட எங்க பரம்பரைக்கு சொந்தமான ரெண்டு கிலோ தங்க நகை இருக்கு அதை யாருக்குமே தெரியாம ரகசியமா ஒரு பேங்க் லாக்கர்ல வச்சிருக்கேன் 
அந்த நகை இருக்கிற விஷயம் என் மகனும் மருமகளுக்கு தெரிஞ்சிருந்துன்னு வச்சுக்கோ அதையும் புடிங்க இருப்பாங்க அதனால அவங்களுக்கு விஷயம் தெரியாம ரகசியமா வச்சிருக்கேன் இப்ப என் பேர திலீப்பனோட நினைப்பாவே இருக்கு பார்வதி அவனை பாக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு என் பேரனை கூட்டிட்டு வந்து என்கிட்ட ஒப்படைச்சு என் ஆசையை நிறைவேற்றுறவங்களுக்கு அந்த ரெண்டு கிலோ தங்கத்தை பரிசா கொடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன் நீ என்னமா சொல்ற நான் என்னக்கா சொல்றது ரெண்டு கிலோ தங்கம்னு சொல்றீங்களே அதான் யோசிக்கிறேன் போனா போகட்டும் பார்வதி நகை பணத்துக்கு ஆசைப்பட்ட காலம் எல்லாம் போச்சு சாகர காலத்துல என் பேர புள்ள பாசந்தா எனக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அவன் என் கண்ணுக்குள்ளேயே நிக்கிறான்மா பூமியாவது என் பேரனை கொண்டு வந்து என்கிட்ட ஒப்படைச்சா அந்த ரெண்டு கிலோ தங்கத்தை நான் அவளுக்கே கொடுத்தேன் ஒரு நாள் பூமி நிச்சயம் உங்க பேர பிள்ளையே உங்களுக்கு சேர்த்து வைக்கதான் போறா ஆனா அதுக்காக அவ உங்க தங்க நகை எல்லாம் எதிர்பார்க்க மாட்டான் அத கடமையா நினைச்சு அவ செய்வா நீங்க அந்த ரெண்டு கிலோ தங்க நகைய யாருக்குமே கொடுக்காம உங்க எதிர்கால பாதுகாப்புக்காக வச்சுக்கோங்க நான் இனிமே அந்த நகை எல்லாம் வச்சுட்டு என்னமா பண்ண போறேன் எனக்கு என் பேர புள்ள வேணும் பூமி மட்டும் இல்ல யாரு என் பேரனை கொண்டு வந்து என்கிட்ட ஒப்படைச்சாலும் அவங்களுக்கு நான் அந்த ரெண்டு கிலோ தங்கத்தையும் கொடுத்துருவேன் அக்கா ரெண்டு கிலோ தங்கம் யாருக்குன்னு எழுதி வச்சிருக்கோம் அது எனக்கு தான் எழுதிருக்கு பேரப்பிள்ளைய கொண்டு வந்து ஒப்படைச்சா ரெண்டு கிலோ தங்க நகையும் நல்ல சான்ஸ் இது விடவே கூடாது இப்பவே காரியத்துல இறங்குற உங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய மனசுக்கா நீங்க கவலையே படாதீங்கக்கா உங்க பேரப்பிள்ளை உங்ககிட்ட கண்டிப்பா வருவான் ஹலோ ஹலோ ஜெயந்தி எங்க இருக்க வீட்லயா இருக்க ஆமா ஏன் உங்ககிட்ட ரொம்ப அர்ஜென்டான விஷயம் பேசணும் நீ வீட்லயே இரு நான் வந்துட்டு இருக்கேன் சரி ஓகே பூமி எனக்கு நிஜமாவே சிரிப்பு தாங்கல ஏன் என்னாச்சு அண்ணி சாதாரணமா அவங்க ரூம் கதவை திறந்து வந்தாங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் பேசின எல்லாத்தையும் ஓட்டு கேட்டாங்க அப்படியே டக்குன்னு உள்ள ஓடி போய் ஜெயந்தி நான் உன்ன பாக்க வரேன் டக்குன்னு போன் பண்ணி சொல்லிட்டாங்க அப்ப வாசுகி நம்ம வலையில வசமா சொல்லுங்கிட்ட வரும்போது அத்தைக்கே தெரியாம அவங்கள நான் ஒரு வாரம் வேவு பார்த்தேன் அவங்க எல்லாம் ரெண்டு கிலோ தங்க நகைய பேங்க் லாக்கர்ல பதுக்கி வைக்கிற அளவுக்கு உஷார் பார்ட்டி எல்லாம் கிடையாது முதல்ல அவங்களுக்கு பேங்க்ல அக்கௌண்டே கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கிடையாது ஆனா நாங்க சென்னைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அத்தை கொஞ்ச நாள் ஊர்ல தான் இருந்தாங்க அப்ப ஏதாவது நடந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா ரெண்டு கிலோ தங்க நகை எப்படி அவங்க கிட்ட வரும் அவங்க கிட்ட ரெண்டு கிலோ தங்க நகை இல்லனா உனக்கு ஒண்ணும் நஷ்டம் இல்ல ஆனா ஒருவேளை அவங்க சொல்ற மாதிரி இருந்துட்டா அது ஒண்ணு பூமி கைக்கோ இல்ல எங்க அம்மா கைக்கோ போயிட்டா அப்புறம் என்ன பண்றது இது உங்க குடும்ப சொத்து இத பாரு உங்க குடும்ப சொத்து ரெண்டு கிலோ தங்கத்தை இழக்கிறதுக்கு நீ தயாரா அந்த ரிஸ்க் எடுக்க உனக்கு ஓகேனா ஓகேப்பா
அதனால்தான் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி சீக்கிரமா வர சொன்னேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல வாசுகி எண்ணி திலீப்பனோட வந்துருவாங்க பாருங்க வாசுகி எண்ணி வந்துட்டாங்க பெரியத்த நம்ம பிளான் சக்சஸ் உங்க பேரு வந்துட்டாங்க என் பேரு வந்துட்டா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா மறக்காம சரிகமா டிவி ஷோஸ் தமிழுக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க